உபதேசரத்தி மாலையில அம்பத்தி ஒன்பதாவது பாசனம் வரைக்கும் நம்ம அர்த்தம் பார்த்திருக்கோம் பீவசன பூஷணக்கூடிய பெருமைகளை ஒரு ஏழு பாசனத்துல மனோவங்க விளக்கினார் அத நம்ம அனுபவிச்சோம் இந்த சீவசன பூஷணுங்கிறது ஆச்சாரியர்களுடைய ஸ்ரீ சக்திகள் ஆழ்வார்களுடைய ஸ்ரீ சக்திகள் இது இவைகளை கொண்டே தொகுக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஆத்ம ஒரு ஆபரணமா இருக்கும் இதுல இருக்கும் விஷயங்களை புரிந்து கொண்டு அனுஷ்டிப்பவர்கள் மிகவும் துர்லபம் அப்படி இருக்கிறவர்கள் பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இது ரொம்ப உயர்ந்த விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் அதுக்காக நம்ம வந்து மனம் தளர்ந்து இதை நம்ம விடக்கூடாது இதுல இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கு ஆசைப்படுவதும் அனுஷ்டிப்பதற்கு ஆசைப்படுவதுமே நம்முடைய உஜீரணத்துக்கு வழியாக அமையும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருந்து யார் வந்து அறிந்து கொள்ளாம இருப்பார்கள் இந்த விஷயங்களை கேட்டால் எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும் உங்களுக்கும் இதே போல ஆனந்தமா இருக்கா அப்படின்னு மகனியர்களை பெரியவர்களை பார்த்து கேட்கிறார் கடைசி பாசனம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பாசனத்துல ஐம்பத்தி எட்டாவது பாசனத்துல இந்த விஷயங்களை இதுக்கு இந்த சீவசமுஷ்ணத்துக்கு எந்த வியாக்கியானம் இருந்தாலும் அதை ரொம்ப ஆசையோட நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறார் அடுத்த பாசனத்துல கடைசி இந்த வைபவத்தை சொல்லக்கூடிய கடைசி பாசனத்துல இது வந்து என்னுடைய மனசால நினைச்சாலும் சரி வாயால சொன்னாலும் சரி ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு இதே போல உங்களுக்கும் ஆனந்தமா இருக்கா அப்படின்னு பெரியவர்களை பார்த்து மனவங்க வந்து கேட்கிறாங்க கேட்டதாக ஏழு பாசனங்கள் அமைந்திருக்கு இந்த வைபவத்தை இங்க சொல்லி முடிச்சிடுறார் இதுக்கு மேல பதினோரு பாசனத்துல பதினோரு பாசனங்கள்ல இந்த சீவசம பூஷணத்துல சொல்லப்பட்ட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படிங்கறத விளக்க விளக்கிறார் மனவாங்க அம்மிகள் அதுக்கு மேல கடைசி மூணு பாசனத்துல சுருக்கமா அந்த பிரபந்தத்தோட முக்கியத்துவம் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரபந்தத்தை சேவிக்கிறதுனால என்ன பலன் அப்படிங்கறத சொல்லி முடிக்கிறார் இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது அறுபது அறுபதாவது பாசனத்துல இருந்து முக்கியமா சீவசன பூஷணத்தோட தாத்துரியமே ஆச்சாரிய பக்தி அந்த ஆச்சாரிய நேரத்திலேயே நம்ம கத்தி கத்தியோட இருக்கிறது ஆனா அந்த விஷயத்தையே வந்து இங்க எடுத்து உணவாங்கள் சாராம்சமா இந்த இந்த ரகசிய குழந்தைகளுடைய சாராம்சமா விளக்கியிருக்கார் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பல விஷயமா நம்ம நடிகை நம்ம பார்த்தோம் பகவானுடைய உபாயத்துவம் அவங்களுடைய நிர்ஹேதிக கிருப்பை விராட்டியோட புருஷகாரத்துவம் அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியம் எப்படி இருக்கணும் சிஷ்யம் எப்படி இருக்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் விளக்கப்பட்டிருக்கு அத பார்த்திருக்கோம் ஆனா அதுக்கெல்லாம் திகடம் வச்சா போல ஒரு பிரீடம் சூட்டினா போல இந்த ஆச்சாரியனுடைய இடத்துல நம்ம பக்தியோட இருக்கணும் இந்த ஆச்சாரியம் தான் நமக்கு மோட்சத்துக்கு வழி காணிப்போம் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த விஷயத்தான் வந்து இப்ப இந்த பதினோரு பாசனங்கள்ல காண்பிச்சிருக்கார் அது என்ன விஷயங்கிறது முதல்ல சொல்றார் அதுக்கப்புறம் அதுல பிரதிபத்தி உள்ள அதிகாரிகள் எப்படி வந்திருக்கா அப்படிங்கிறது சில உதாரணங்கள் உதாரணங்களை கொண்டு சில விளக்கங்களை கொண்டும் இந்த இடத்துல காண்பிச்சிருக்கார் அறுபதாவது பாசனம் தங்கராவின் தாழ்நிலைகள் தங்கள் அனுபவம் இல்லாதார் அன்பு தன் பால் செய்தாலும் அம்பு எழுதும் இந்த மீது முன்னாடி தான் அழிக்க வேண்டியதான் ஆதலால் முன்னால் அவர்கள் திருநாகரீகம் நம்முடைய சம்பிரதாயமே ஆச்சாரிய நிஷ்டைய முக்கியமா கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் நாம சரணாகர்கள் ஆனாலும் கூட அந்த சரணாகதி ஒரு ஆச்சாரியம் மூலமாகவே நம்ம பண்றோம் இந்த ஆச்சாரியத்துல நம்ம பணிஞ்சு பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பெற்றுக்கணும் அந்த பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பெற்றுக்கிற சமயத்துல ஆச்சாரியம் பகவான் இடத்துல பிரார்த்திக்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மா வந்திருக்கு நம்முடைய சொத்து இந்த ஆத்மா அதை உணர்ந்திருக்கு இந்த ஆத்மா அதனால அந்த சொத்தை நீதா ரட்சிக்கணும் அந்த ஆத்மாவால தன்னை ரட்சிக்க முடியாது அப்படின்னு பகவான் இடத்துல இந்த ஆச்சாரியம் பிரார்த்திப்பார் அவர் பிரார்த்திக்கிறதுனால அந்த ஆச்சாரியனுடைய பிரார்த்தனை ஏற்கனவே பகவான் நம்ம ரட்சிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட அந்த ஆச்சாரிய இடத்துல நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த பாசனத்துல சொல்றது அந்த ஆச்சாரிய இடத்துல அன்போடு நம்ம இருக்கணுங்கிறது சொல்றது அந்த ஆச்சாரிய இடத்துல அன்போட இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது இந்த பாசனத்துல மனவாண்ட அம்பிகள் காண்பிக்கிறார் அம்பிகை குணம் அம்பிகை குணம் அம்பிகைன்னா தாமரை அந்த தாமரையில இருப்பவர் பிராட்டி அந்த பிராட்டிக்கு தலைவனாக இருக்கணும் குழந்தனாகவும் கணவனாகவும் இருக்க இருக்கக்கூடியவன் 
இந்த திருமண திருமகளுடைய கேள்வன் ஈடுபாடும் அவர்களும் அளிக்க வேண்டியிருக்கப்பட்டிருக்கு கண்ணன் துவாரத்தையில இருந்த போது ஒரு தடவை எங்கேயோ வெளியே போறான் வெளியே போகும்போது தன்னுடைய காவலர்களிடத்துல சொல்லி சொல்லிட்டு போறான் என்ன தேவை யாராவது வருவா அவ வந்தாருன்னா அவருடைய தோல்ல வந்து இந்த ஆச்சாரியத்துல பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ணிட்டு அடையாளம் இருக்காம பார்க்கணும் சந்தோஷத்துல அடையாளம் இருக்காம பார்க்கணும் அப்படி அவர்களிடத்துல இருந்ததுன்னா அவர்களை நேர நீ உள்ள அனுப்பிச்சிடு அப்படி இல்லையா இருந்ததுன்னா அவர்களை நல்லா விசாரணை பண்ணி அவர்களிடத்துல யாரும் என்னன்னு கேட்டுண்டு அவர்களிடத்துல தீர விசாரிச்சு அதுக்கப்புறம் அவர்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாமா வேண்டாமா நீங்க பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய காவலாளிகளுக்கு காவல்பாளர்களுக்கு அந்த ஆணையை சொல்லிட்டு அவன் போறான் ஏன் அந்த விஷயத்த நம்ம சொல்றோம் ஆச்சாரிய சம்பந்தம் ஏற்பட்டு அந்த ஆச்சாரியத்துல பிரதிபத்தியோட இருந்தா பகவான் ரொம்ப சுலபமா நம்ம ஏற்றுக்கிறான் அதே ஆச்சாரிய சம்பந்தத்துல இருந்தாலோ இல்லாட்டி ஆச்சாரிய சம்பந்தம் ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இருந்தா அந்த ஆச்சாரியத்துல பக்தி இல்லாம இருந்தாலோ ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இல்லாம இருந்தாலோ பகவான் நம்ம ஏற்றுக்கிறது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாவே இருக்கும் இப்போ நமக்கு தோணலாம் எப்படியும் நமக்கு பகவான் ரத்ன பக்தி இருக்கு பகவானுக்கு கருணை இருக்கு அப்ப ஏன் வந்து நம்ம காப்பாற்ற கூடாது அவன் நம்ம காப்பாற்றுறதுக்காக காத்திருக்கிறதுக்கான சாஸ்திரங்கள் சொல்றது அப்படி இன்னும் ஏன் காப்பாற்ற மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னா நம்மளுடைய கர்மங்கள் ஒன்னும் கூடவே நம்ம கூடவே இருக்கு அந்த கர்மங்கள் நம்ம அநாதி காலமா பல பல புண்ணிய பாத்திரங்கள் மூலமா பல வினைகளை நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அதை பார்த்தாங்க அவனுக்கு வந்து நம்மள தண்டிக்கலாம் இல்ல அந்த கர்மத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அதை கொடுக்கலாங்க அவனுக்கு தோணும் ஏன்னா அவன் சுதந்திரன் கர்மத்தை வந்து கர்மத்தை வந்து அவன் பிடிச்சு கொடுக்க கூடியது நம்மளுடைய கர்மத்தை அவன் பார்த்து அந்த கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் அவன் பலன் கொடுக்க கூடியவன் அப்படி இருக்கிறதுனால அவன் ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இல்லாதவர்களை அவன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஆனா இந்த என்ன இருக்கு என்ன சொல்லிருக்கு யாரு இந்த ஆச்சாரியப்போ நன்னா நன்னார் அப்படின்னு தேட மாட்டார்கள் இந்த ஆச்சாரியத்துல ஈடுபாடு இல்லாதவர்கள் இந்த வைகுந்தத்துக்குள்ள புக மாட்டார்கள் நல்லார் அப்படின்னா சேர மாட்டார்கள் சென்று புகழ மாட்டார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் யார் இந்த ஆச்சாரிய பக்தி இல்லாம இருக்காரோ அவர்கள் அங்க போக மாட்டார்கள் இதுக்கு உதாரணம் யானை சார்ங்கிற பிரபஞ்சத்துல பிரபலாக பெருமாள் எந்திரமனார் ஒரு விஷயத்த காமிச்சிருக்கார் இந்த விஷயத்தையே எடுத்து பிள்ளையாச்சாரியர் தன்னுடைய ஸ்ரீகிருஷ்ண பூஷணத்திலேயே அதை ஒரு சூத்திரமா போட்டிருக்கார் ஒரு தாமரை இருக்கு அந்த தாமரை அலர வேண்டிய சமயம் அது பகல் பொழுது அலர வேண்டிய சமயம் அந்த கதிரானை பார்த்த உடனே இது சூரியனை பார்த்த உடனே அது மலர போகுது அது எப்ப மலரும் அப்படின்னா அந்த தண்ணீர் அந்த தடாகத்துல இருக்கும்போதுதான் அந்த தாமரையான மலரும் இதான் அந்த தண்ணீரை விட்டு அந்த தாமரையே சின்ன மொட்டா இருக்கும்போது வெளியில போட்டுட்டா யாரோ எடுத்து வெளியில போட்டுட்டா அப்படின்னா அதே தாமரை தான் அதுக்கு அந்த மலரக்கூடிய சக்தி இருக்கு அந்த சூரியனுக்கு அந்த மலர் அழைக்கக்கூடிய சக்தியும் இருக்கு ஆனா அது என்ன பண்ணும் அந்த தண்ணாமல சம்பந்தம் இல்லாத போது அந்த தாமரை அது வந்து உலர்த்தி விடும் அது வந்து கருவில் கொஞ்ச நேரத்துல அதே அதே அந்த தாமரையானது தண்ணீர்ல இருக்கும்போது காலையில அந்த சூரியன் வந்த உடனே மலர் வருது அது ஏன் அப்படின்னா அந்த தண்ணீருடைய சம்பந்தம் தான் காரணம் அதே போல நமக்கு இந்த ஆத்மாவானது 
பக்தி இருந்தாலும் சரி பகவானுக்கு கருணை இருந்தாலும் சரி இந்த ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இல்லாத போது அது பூர்த்தியா மலர மாட்டேங்கிறது அந்த பகவான் எப்போ இந்த இந்த ஆத்மாவனம் அடைய மாட்டேங்கிறான் அப்படிங்கிறத விஷயங்கள் தெரியுது இந்த ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இல்லாத போது ஒருத்தனுக்கு பகவத் சம்பந்தம் ஏற்படுவது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா புராணங்கள்லாம் பார்க்கிறோம் சில பேர் இப்போ இப்போ சபரி இருந்திருக்க விஜயன் இருந்திருக்கான் அக்ரூரன் இருந்திருக்கான் இதை போல சில அதிகாரங்கள் வந்து திருநாளத்துல நேர சம்மாதங்கள் பண்ணி அவங்க சாரி நடந்திருக்கான் நமக்கு தெரியுது அதுல கூட இப்ப சபரி கூட ஆசாரி சம்பந்தம் உண்டு அப்படின்னு காமிக்கிறோம் அவருடைய ஆசாரம் சொல்லிட்டு போயிருக்கா ராமநாத் தங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால வேற சில அதிகாரிகள் பார்க்கிறோம் நம்ம வேற பகவான் அப்படியே அவர் சென்று பார்த்துருக்கா அப்படி இருந்தபோது அப்படி பகவான் அடைந்தவர்கள் பார்த்தா ரொம்ப விளையாட்டு இருந்தக்கூடியவர்கள் தான் அவர்கள் கூட பார்த்தோம்னா பகவான் அடைஞ்சாலும் அதுக்கு யாரோ ஒரு ஆச்சாரியும் ஏதோ ஒரு உந்துதல் பண்ணிருப்பார் இப்ப பிரகலாதன் போய் பெருமாள் நேரம் பண்ணினாங்கன்னா பக்தி பண்ணினாங்கன்னா அதுக்கு நாரதர் வந்து ஒரு உந்துதலா இருந்திருக்கார் குருவனுக்கும் நாரதர் நாரதர் உந்துதலா இருந்திருக்கார் இந்த போல எப்படியும் ஒரு ஒரு ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இருக்கும் அந்த ஆச்சாரிய சம்பந்தம் நம்ம பார்க்க மாதிரி ஒரு சமாஷனம் பண்ணி அந்த மாதிரி இல்லாட்டி இல்லாட்டி கூட அப்புறம் இப்ப பகவானை போய் அடைஞ்சவர்கள் பார்த்தா வெள்ளாட்டி எண்ணக்கூடியவர்கள் தான் இருந்திருக்கார் ஆனா இப்ப நமக்கு எந்தருமான மூலமா இத்தனை ஆச்சாரியர்கள் ஏற்பட்டு இப்ப இத்தனை பேர் பகவானை போய் அடையிறார்கள்னா அந்த ஆச்சாரிய சம்பந்தம்னால தான் அது நடக்கிறதுங்கிறது நம்ம ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் அதனால இந்த ஆச்சாரிய சம்பந்தம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பகவான் அடையறதுக்கு அப்படிங்கிறத ஸ்ரீவிஷ்ண போஷணத்துல ரொம்ப அழகா பல இடங்கள்ல காண்பிச்சிருக்கார் அதுவும் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல மாறுமா இங்க போட்டிருக்காருனா இந்த ஸ்ரீவிஷ்ண போஷணத்துல இருக்கிற விஷயங்களை தான் எடுத்து இந்த இடத்துல போட்டிருக்காரு ஆனா அந்த சூத்திரங்களும் நம்ம அடைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அதையும் நம்ம ஒரு சமயத்துல பார்க்கலாம் இந்த பாசத்துல இந்த ஆச்சாரிய சம்பந்தம் எவ்வளவு முக்கியம் என்று காமிச்சிருக்கோம் இதுல இன்னொரு ரத்தமான ஒரு விஷயமும் கருதி சாமி அனந்தாச்சாரி சாமி எடுத்து சொல்லுவார்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதாவது தன் பருவம் தாழ்நிலை தண்ணீர் அன்பொன்று இல்லாத அன்பு தன்பால் செய்தாலும் அம்பு ஏகோல் அப்படின்னு வந்து இல்லையா இந்த இடத்துல பொதுவான அர்த்தம் என்ன தன் பருவம் தாழ்நிலை தண்ணீர் அன்பொன்று இல்லாத தன்னுடைய ஆச்சாரிய நடத்திலே அன்பொன்று இல்லாதார்கள் அப்படின்னு இப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தரை பத்தி நம்ம பார்க்கும்போது என்னுடைய ஆச்சாரிய நடத்தில அன்பு இல்லாட்டி அப்ப பெருமான எனக்கும் மோட்சம் கொடுக்க மாட்டார் அதாவது எதுல சேர்த்துக்க மாட்டார் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு அர்த்தம் வரும் அப்படின்னு ஒரு விசேஷமா ஒரு அர்த்தம் சொல்லியிருக்கார் தன்பிரியின் தாழ்நிலை தண்ணீர் அன்பொன்று இல்லாதால் தன்பால் அன்பு செய்யாலும் இருக்க வேண்டிய அந்த ரெண்டாவது தன்பாலும் தான் என்ன வருது பகவான் இடத்துல அன்பு செய்யாதவர்கள் அப்படிங்கிறதுதான் அந்த இடத்துல அர்த்தம் பெருமான் இடத்துல யார் அன்பு அன்பு செய்தாலும் அர்த்தம் பெருமான் இடத்துல அன்பு செய்தாலும் கூட இந்த பணம் ஒருத்தர் போக மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த இடத்துல அப்ப அந்த தண்ணிக்கு வந்து பெருமான அர்த்தம் இல்லையா அதே அந்த பெருமாங்கிற அர்த்தத்தை இந்த முதல் தண்ணிக்கும் போட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா தன்பாலும் என்பது வந்து பெருமாள் சொல்றாங்க என்னுடைய குணம் தாழ்வுகள் இடத்துல யார் அன்பு இல்லாம இருக்காதோ அவர்களுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி பெருமாள் சொல்ற மாதிரி ஒரு சுமம் ஒன்று காமிச்சிருக்காரு இப்ப பெருமாள் ஆச்சாரியம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனவாள் மாமல்கள் ஏன்னா அவர் தானே ஸ்ரீசலை தேவை சமர்ப்பிச்சு ஆச்சாரியனை ஏற்றுண்டார் அதனால அந்த மனவாள் மாமல்கள் இருந்த யாரு அன்பு இல்லையோ அவர்கள் வந்து பணம் வைத்துக்கு போக மாட்டார்கள் அப்படின்னு ஒரு ரசமா ஒரு விஷயம் ராஜி சாமி சொல்லியிருக்கார் அது வேற இந்த பாசனத்துல அர்த்தம் இல்லாட்டியும் அந்த வார்த்தைகளை வச்சு இந்த அர்த்தங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது காமிச்சிருக்கார் அடுத்த பாசனம் ஞான மனுஸ்தானம் இதை நன்றாகவே உடையமான குருவை அடைந்த கால் மாநிலத்தில் தேனார் கமல திருமாமகள் கொள்கன் தானே வைகுந்தம் தரும் இந்த பாசனத்துல எப்படி வந்து நமக்கு கட்டாயமா மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறது சொல்றார் முதல் பாசனத்துல மோட்சம் கிடைக்காம போறதுக்கு என்ன வாய்ப்புங்கிறத சொன்னார் இப்ப அடுத்த பாசனத்துல மோட்சம் எப்படி நமக்கு கட்டாயமா கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த விளக்குறார் நல்ல ஒரு ஆச்சாரிய பேருந்த ஆச்சாரியனா இருந்து அந்த ஆச்சாரியத்துல நம்ம சரம் அடைஞ்சு அந்த ஆச்சாரியம் என்ன அப்படின்னு நம்ம இருந்தோம்னா பகவானுக்கு வழியில நமக்கு வந்து மோட்சம் கொடுத்தே ஆகணும் அவன் வந்து கடன் பெற்றவன் போல நம்ம இடத்துல வந்து இருப்பான் அந்த சமயத்துல இப்ப ஒரு ஆச்சாரியத்தை போய் அடைஞ்சிட்டானே உனக்கு நம்ம மோட்சம் கொடுக்காம இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சு கட்டாயமா மோட்சத்தை கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசத்துல சொல்றார் மாநில தீர்வு இந்த உலகத்துல இருக்கிறவர்கள கூப்பிடுறார் ஞானம் அனுஷ்டானம் இவை ஞானம் அனுஷ்டானம் ரெண்டு விஷயம் ஞானம்ங்கிறது விஷயங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது உண்மையான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது
முதல்ல சாஸ்திரத்தை அவன் தெரிஞ்சுக்கணும் அதற்கு பிறகு அதை அவன் அனுஷ்டிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இது மூலம் பண்ணுபவன் தான் உண்மையான ஆச்சாரியன் அப்படிங்கிறது பெரிய சாஸ்திரத்திலே விளக்கிருக்கு அதனால அப்படி ஞானமே அனுஷ்டாமல் இருக்கிறவர்கள் இந்த இந்த ரெண்டுத்தையும் நன்றாக நன்றாகவே உடையனான ஒரு குறையும் இல்லாம பூர்த்திய நிரந்தர இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் குரு வரி அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியரை அடையோட கால் அவரிடத்துல போய் நம்ம சென்று பிறந்தோம் என்றால் அவரிடத்துல வந்து ஒரு சமாசனம் பண்ணிட்டோம் அவரிடத்துல பத்தி பத்தியோட இருக்கும் அப்படின்னா ஏனார் கமலம் திருமாமகள் கொள்ளும் இந்த தேன் ஆனது ஊரக்கூடிய விளம்பிருக்கக்கூடிய கமலம் தாமரை புஷ்பம் அந்த தாமரை புஷ்பத்திலே இருக்கக்கூடிய திருமாமகள் விராட்டி ஸ்ரீமதி ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அவளுக்கு வல்லபனானவன் அவளுக்கு கணவனானவன் அந்த சர்வேஸ்வரன் தேனார் கமல திருமாமகள் கொண்டு அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாமரை புஷ்பம் தேன் நிறைந்த தாமரை புஷ்பத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிராட்டி அவளுக்கு தலைவனாக இருப்பவன் இந்த சர்வேஸ்வரன் தானே தானாகவே உகந்து வைரமுடன் தரும் இந்த ஸ்ரீவிகுண்டத்தை அவனே நமக்கு கொடுத்து அருந்துவான் அப்படிங்கிறது இந்த பாசத்துல சொல்றார் இதுல யாரும் அனுஷ்டானம் இது என்னன்னா நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் ஆச்சாரியர்களை பத்தி சொல்லும் போது பல இடங்கள்ல ஆச்சாரியர்களை ஒரு பக்ஷி மாதிரி காண்பிச்சிருக்கா பக்ஷிக்கு என்ன இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் சிறகு இருக்கும் அந்த ரெண்டு பக்கமும் சிறகு இருந்தாதான் அது வந்து வேற பறக்க முடியும் ஒரு பக்கம் சிறகு மட்டும் இல்லை அதால வேற பறக்க முடியாது அதே போல இந்த ரெண்டு பக்ஷி ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கிற சிறகு எது அப்படின்னா ஒரு பக்கம் ஞானம் ஒரு பக்கம் அனுஷ்டானம் ஒரு ஆச்சாரியம்னா எப்படி இருக்கணும்னா அவனுக்கு ஞானமும் இருக்கணும் அனுஷ்டானமும் இருக்கணும் இப்ப சில பேருக்கு ரொம்ப விஷயங்கள் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லா சாஸ்திரமும் வாசிச்சிருக்கா வேதாந்தம் படிச்சிருக்கா அருள்சியை படிச்சிருக்கா அதுக்கப்புறம் அதுல இருக்கிற அர்த்தங்கள் வியாக்கியான நிறைய கத்துக்கொண்டிருக்கா ஆனா அவருடைய அனுஷ்டானத்தை பார்த்தோம்னா சாஸ்திர விரோதமாவும் இருக்கலாம் சம்பிரதாய சம்பிரதாய விரோதமாவும் இருக்கலாம் ரொம்ப அடிப்படை விஷயங்களை கூட சில பேர் வந்து வாழ்க்கையில கடைபிடிக்காம இருக்கலாம் அப்படிலாம் இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை சில பேருக்கு வந்து பெருமாள் சொன்னா நம்ம கேட்கணும் சாஸ்திரத்தை சொன்னா கேட்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையும் உண்டு ஏதோ பிரிவாடத்துல கேட்ட விஷயங்களை வச்சுட்டு ஓரளவுக்கு அவ வாழ்க்கையில என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆனா அவளுக்கு வந்து இப்ப ஒருத்தர் யாரோ கூட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த தத்துவரை என்ன கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லும் சாமி அப்படின்னு சொல்லணும் அவளுக்கு அதை சொல்ல தெரியாம இருக்கலாம் உண்மையான ஆச்சாரியம் என்ன எப்படி இருக்கணும்னா சாஸ்திர ஞானமும் இருக்கணும் சம்பிரதாய ஞானமும் இருக்கணும் அதே சமயம் அனுஷ்டானத்திலும் பூர்த்தியா இருக்கணும் ரெண்டுமே இருக்கிறவன் தான் ஒரு ஆச்சாரியன் அந்த ரெண்டு எது போல இந்த ஒரு பக்ஷிக்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பக்ஷங்கள் போல ரெண்டு சிறகுகள் போல இந்த ரெண்டு சிறகுகள் இருந்தா அந்த பக்ஷமாக பறக்க முடியும் அதே போல இந்த ரெண்டு ஞானமும் அனுஷ்டானமும் சேர்ந்ததுனால இந்த ஆச்சாரியனால தானும் வந்து உயர பிறந்து அந்த பராமரத்துக்கு போய் அடைய முடியும் இந்த ஆச்சாரியம் பராமரத்துக்கு போகக்கூடியவராக இருந்தால தானே இந்த சிஷ்யனையும் வந்து பராமரத்துக்கு கண்ட முடியும் இந்த தானே இந்த ஆச்சாரியனுக்கே பராமரம் உண்டா இல்லையான்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சுன்னா அப்ப சிஷியனுக்கு எதுவும் பராமரம் கிடைக்கும் அதனால இந்த ரெண்டுமே இருந்து அந்த ஆச்சாரியன் முதல்ல பராமரத்துக்கு போவார் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்ணயமா தெரிஞ்சாதான் அந்த ஆச்சாரியனால தான் தன்னுடைய சிஷியனுக்கு பராமரத்துக்கு கூட்டம் போகக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கும் இது நம்ம பல பசங்களையும் ஆனாலும் இந்த பக்ஷிகளும் தூண்டுறார் அஞ்சரே மடநாராய் அப்புறம் வந்து பொருளாளிகளும் இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள்லாம் பக்ஷிகளை தூதி விடுற ஆழ்வார்கள் இப்ப ஆழ்வார் தூதி விடுறார் நம்ம ஆள்ல தூதி விடுறாருனா அந்த பக்ஷியை என்னவா நினைச்சுட்டு தூதி விடுறார் அப்படின்னா அவர் அந்த பக்ஷியை ஒரு ஆச்சாரிய ஸ்தானத்திலையோ தங்களுடைய நண்பன் ஸ்தானத்திலையும் வச்சுட்டு அந்த பக்ஷியை அனுப்புறார் முக்கியமா ஆச்சாரிய ஸ்தானத்திலையும் வச்சுட்டு அனுப்புறார் இந்த ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல இருக்கிறதுனால என்ன அந்த ஆச்சாரியம் தனக்கு அந்த சிறகுகள் இருக்கு அந்த சிறகுகளை கொண்டு வானத்துல கடந்து அது பகவானை போய் அடைஞ்சு அந்த பகவான என்ன நம்மளை பத்தி சொல்லணுமோ சொல்லி நமக்கு மோட்சத்தை வாங்கக்கூடிய வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய சக்தி அந்த ஆச்சாரியனுக்கு இருக்கு அந்த இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் ஆழ்வார்கள் பக்ஷிகளை வந்து தூதி விட்டுருக்காங்க அதாவது பக்ஷிகளை தூதி விடுறதுங்கிறது சாதாரண ஒரு காதல் பேச்சா இருந்தா கூட ஆழ்வார் பெண் பாவத்துல அந்த பக்ஷியை தூது விட்டு பகவான போய் தன்னை பத்தி சொல்லுன்னு சொன்னா கூட அதுக்கு உள்ள அர்த்தம் என்னன்னா ஆத்மாவானது ஆச்சாரியனை கொண்டு அந்த பகவான இடத்துல சென்று அடைய பகவான் இடத்துல சென்று அடைய பார்க்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதுவும் ஆச்சாரியர்கள் காமிச்சு கொடுத்திருக்கா அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சாரியர்கள் அந்த ஆச்சாரியர்கள் போய் நம்ம அரைஞ்சு அந்த ஆச்சாரியத்தை சமாசனம் பண்ணிட்டு அந்த ஆச்சாரியத்தை பத்தி பத்தியோட இ
அது வந்து வேற வழியே கிடையாது அதனால அவன் ஆனந்தத்தோட அந்த மோட்சத்துக்கு வந்து கூட்டிட்டு போவான் ஏன்னா இப்படி ஆச்சாரம் போய் இந்த சிஷன் அடைஞ்சிருக்கானே அவனை நம்ம கட்டாயமா ரட்சிக்கணும் அதாவது ஸ்ரீராமாயணத்துல கூட சொல்லுவான் எந்தெந்த இடத்துல லட்சுமணன் கைதிகளை நிறைய பண்ணியிருக்கான் அவனோட பரதன் பார்த்தோம்னா அவன் வந்து கைதிகள் பண்ணது மட்டும் இல்லாம ராமன் சொன்னதான் அவன் கேட்டிருக்கான் ராம ராமன் வந்து காட்டுல இருக்க நீ வந்து காட்டுக்கு வரக்கூடாது நாட்டிலேயே அப்படின்னா அவன் நாட்டிலேயே இருந்திருக்கான் அதனால பகவான் ராமன் சொன்னதே பரதன் கேட்டிருக்கான் அதே சமயம் கைஞ்சரமும் பண்ணிருக்கான் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் விட சத்துர்த நாள்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னா பரதனே எல்லாம் இருந்திருக்கானா அதனால ராமனுக்கு வந்து யாரும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவனுக்கு சத்துர நாள்தான ரொம்ப பிடிக்குமா ஏன் அப்படின்னா அவன் சத்துர்கள் வந்து தன்னை பார்க்காம ராமனை பார்க்காம பரணமே எப்படி பாத்துட்டு இருக்கான் தன்னுடைய அறிவுனால இந்த பரணமே அவன் பாத்து சத்துகனாலான் பாத்துட்டு இருக்கிறதுனால பரம் அந்த ராமனுக்கும் சத்துகனாலான ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குமா அதே போல இப்படிப்பட்ட தேர்ந்த ஆச்சாரியோட பிறகு நம்ம சரணாதி பண்ணி அந்த ஆச்சாரியின் மூலமா நம்ம பகவான் அடையத்துக்கு பார்த்தோம்னா பகவானுக்கும் நம்ம வீட்டுல வந்து ரொம்பவே ஆனந்தம் ஏற்படுமா இப்படி வந்து இந்த ஆச்சாரியன் பற்றி எவ்வளவு பிரதிபத்தியோட இருக்கான இவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே வந்து பல இடங்கள்ல நம்ம காமிச்சிருக்கா முதல் நாள் நம்மால இருந்து இவ்வளவு ஆச்சாரிய பிரதிபத்தியோட இருந்த அதே போல வடிவ நம்பி எந்தருமான ஆண்டத்துல ஆச்சாரிய பத்தி பத்தியோட இருந்தார் பல ஆச்சாரியர்கள் தங்களுடைய ஆச்சாரியத்துல ரொம்ப பத்தி பத்தியோட இருந்திருக்கா அப்படிப்பட்ட எந்தருமானுக்கு விசேஷமான அன்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறது சந்திச்சிருக்கார் இந்த பாசுரத்துல எப்படி பகவான் கட்டாயமா வந்து ஆச்சாரிய இடத்துல ஒரு தேர்ந்த ஆச்சாரிய இடத்துல சமாஜம் பண்ணிக்கிறவர்களுக்கு கட்டாயமா மோட்சத்தை கொடுப்பான் அப்படிங்கிறது இந்த பாசுரத்துல பார்த்தோம் கோயில் கேஓஒய்ஐஎல் என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரிலிருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற உபன்யாசங்களை கேட்டு மகிழலாம் எங்கள் வலைதளம் கோயில் டாட் ஆர்க் கேஓஒய்ஐஎல் டாட் ஓஆர்ஜி